们一起去陪着老东西吧。该死的是你们！啊啊啊啊啊、受死吧！金风，以后你就是我的亲弟弟，我带你回师村，那里有我们真正的亲人。嗯、先检查下大家的伤势，然后加快扑灭火灾，再分一批人手去修筑工事，以防敌人再次来袭。来，我扶你。大家这里怎么了？发生了什么？师尊已不安全，族长他被胸口抓走了。什么？大荒突然出现一群凶手，其首领竟是洞天境高手。烧杀抢掠，无人能敌。之际抓走了族长，要挟我们三天后上缴原始宝骨和稀有金属，否则族长他……哎，六神呢？自从你离开世尊后，六神就隐入沉睡，青林英也带着紫云外出磨砺。如今世尊也不再安全，剩下的村民们被我们转移到后山洞窟了。不过，世尊还有我们狩猎队。这次回来就是集结力量，救出族长，保卫石村。林虎说，可是对方有洞天镜的能力，此举非常凶险。而我已经是斑血镜极境了，与洞天镜仅差一步，让我去救族长。站住，小不点！就算你有斑血镜了，但你还是个孩子。救回村长，保卫石村，是我们狩猎队的责任。林虎说，行了，不用再多说了。可是。可是你们这是去送死！哈哈哈，在大荒，哪一天不是经历生死？石浩，你记住，人终有一死，但求死而无憾。对，但求死而无憾。嗯，石浩，你快去后山洞窟，村民都在那里面。我一定要尽快突破洞天境！放开我！你们这帮强盗！死到临头了还这么多废话！你们就不怕遭报应吗？石村人迟早会找你们算账的。哼，蝼蚁之辈，可
可怜可笑。最近迷上了看书，连说话的味儿都变了，尽是些听不懂的玩意儿。听别人说，这叫附庸风雅，什么意思？就是有种风很大，能把人牙给吹没了。解释不通啊！废话，我要是能懂，还做土匪？切，我看你就是喝多。走，放水去。来来，走。哎，很大的风，把人牙给吹没了，那还不得满地找牙？嗯。六神说过，云氏真界阐述了天地的奥秘，借助他来修行，能助我突破。洞天是一个境界，也是修行的一种手段。汲取天地精华，悟出道符真意，理解这个世界的秩序以及规则变化，在人体内或体外，开辟不朽通道。宛如再演一方天地，不要急着突破，不断沉淀积累，才能受益更多。这就是洞天境，六神果然没有说错，不断沉淀积累，竟让我一下开辟了三个洞天。族长爷爷，别胡说，你们一定要等着我。彭自远方来，不亦乐乎？听不懂你在说什么！别放了我们族长和石村人！善意之辈，你可争回！八虎，八山。苍天不公啊！难道我石村注定难逃这一劫？废话真多！